ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധാരമിയുടെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സമസ്തയുടെ മൊത്തം വിശ്വാസം അതാണ് എന്നാ വിശ്വാസം എവിടുന്നാ വന്നത് ഖുറാനുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ ഇല്ല അവർ കൊണ്ടുവരണം ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടുന്ന് വന്നു അതൊന്ന് കേട്ടോളൂ ഇന്ന ഷിർക്കാം ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നുവോം അവർ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴേ ഷിർക്കാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചോദിച്ചാലും അതിൽ ജീവനുള്ളവരെന്നോ അല്ലാത്തവരെന്ന വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാള് തന്റെ ആവശ്യം ഏത് നിർജീവ വസ്തുവിനോടും ചോദിച്ചാൽ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമല്ല ഈ ചുരുക്കൽക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ട എന്താ മാർഗം മാത്രല്ല സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച അമ്പലക്കടവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ ബെൻസ് കാറിൽ കയറുന്ന പോലെയാണ് വേഗ എത്തും അപ്പൊ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചാലോ എത്തി എത്തി ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളാണോ സുനിത്യമാനത്തിന്റെ അധികാരം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ എന്ത് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നോക്കൂ ഈ സുരുക്കിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് കൈപറിയാം ഇവിടെ ഈ മെച്ചു പാടി എന്താ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽബകം എന്നോവർ എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ സമർപ്പിച്ചത് അത് അവിടെ നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ഹരിസുനയുടെ മാനദണ്ഡം ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല എന്ത് പറയുന്നു കുൽ ഇന്നമൽ ഗൈബുലില്ല പറയൂ പ്രവാചകരെ ഗൈബ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകൾ എന്റെ അടുക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കൈപറയുന്നവനുമല്ല നാളെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയുകയില്ല എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുമെന്നും ഒരാൾക്കും പറയുക സാധ്യമല്ല ഇതാ ഖുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകൾ അവനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അത് അറിയുകയില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ഒന്നും കൈബിയായ കാര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയില്ല ഇതാണ് അഹിൽ സുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കൾ കുഴിച്ച വാരിക്കുഴിയിൽ വീണു കൈബറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ വീണുമായിരുന്നില്ല ഉമർ അലി അള്ളാവന് വെട്ടേറ്റുമാരി കുത്തേറ്റു മരിച്ചു ഗൈബ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല അലിയർ അലി അള്ളാവൻഹു വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച സുബൈക്ക് ഒരാൾ ഇരുട്ടത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നില്ല അംസാർ അലി അള്ളാവൻഹു ഊഹുദരണാങ്കണത്തിൽ വഷിയുടെ ചാട്ടുളിയേറ്റു മരിച്ചു ഒളിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയത് കൈബറിഞ്ഞില്ല ഹാൽദ് ബിൻ വരീത് ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് അന്ന് മലക്ക് മുകളിൽ നിർത്തിയ അമ്പത് ആളുകൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോരുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആർക്കും കൈബറിയില്ല ഇതാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമസ്തന്റെ വിശ്വാസം എന്താ കൺകൊണ്ട് കണ്ടതും കണ്ണിൽ പെടാത്തതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കാട്ടിപ്പറഞ്ഞോവർ കുറെ മേജിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയല മൗരൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്ത കള്ളങ്ങൾ കള്ളങ്ങൾ പറയാ ആ കള്ളങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു എവിടെ മദ്രസയിൽ കുരുന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അക്കീതയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അക്കീത ആ അക്കീത പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് കാണാൻ കഴിയും അതിന് ഇരുപതാമത്തെ പേജില് എന്താണ് നബിമാരുടെ ചര്യ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച ഔലിയാക്കളും ഗൈബിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ കറാമത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്താ തെളിവ് അവിടെ നിർത്തിയായത് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തുണ്ടോ രണ്ട് ആയത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടിയതാണ് എന്താ വിഷയം ആലിമുൽ ഗൈബി അല്ല കൈപറിയുന്നവനാണ് അവന്റെ കൈബ ആർക്കും പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുകയില്ല അതൊരായത്ത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആയത്ത് എന്താണ് ഇല്ല മനിർത്തൂൽ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൃപ്തിപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർക്കൊഴികെ അത് വേറെ ആയത്താണ് ചിവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ
ആ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ഇർത്തവ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് പക്കൽ കണക്ട് ചെയ്തു അള്ളാന്റെ കലാമ ഈ തോന്നി മാസം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മുസ്ലാക്കന്മാരെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറയുന്ന വിശ്വാസം സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരായത്തോതുമ്പോ അബദ്ധം സംഭവിച്ചതൊന്നല്ല അബദ്ധം ആർക്കും സംഭവിക്കാം ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഒരായത്തിന്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് അവിടേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നൊരു സൂറത്തുൽ ചിഹ്നം ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന നമ്പറും കൊടുത്തു ഇത് എന്തിന് ചെയ്തു ഖുറാനിൽ തെളിവില്ല ഹദീസിൽ തെളിവില്ല എന്താ പണി അവ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിടുക ഇതാണ് സമസ്ത ഇത് അഹരുസുനത്തിന്റെ മാർഗമാണോ അല്ല ഇനി ഈ വിശ്വാസം അഹരുസുനയുടേതാണോ അല്ല പിന്നെ എവിടുന്ന് വന്നു കേട്ടോളൂ ചിയാക്കുള്ള തഫ്സീറുണ്ട് തഫ്സീറു ഫുറാത്ത് അതിൽ പറയാണ് എനിക്ക് ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളും അറിയും എന്ന് അലി പറയുന്നു അത് അവരെ വകയാണ് إني أعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما كان وما يكون بحار الأنوار عليه كرش هذه وجه دانه دانه هذا أشبه من قليل لدهم سورة قبطي لدهم إني وندا يدهم وندا كان بوغن دهم يلام جانا ريهم يمن آلي بارنجو ليه أبا أولياء كن مارا سمدي چه مارنجا كارين لاري من دول وادم هذا ومن ده قرآن يلوده يلا حديث يلوده يلا هذا السنة يلوده ون كارين جبوا يا بندي دين مارو يلا بندي دين ماري يلوده يلا مرتش شيعة كل يلوده يارم يبدأ كا سمسة يلوده هذا ستارم جدت من ده توحيد ده بيشي يتيل شيعة كل يلك غيب ده بيشي يتيل شيعة كل يلك إن جنا ورا ون برشو دي تار بده ما نسلا كوان سادي كم سهود رين غلة إيش رك يلك ജനങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വന്നു നിങ്ങൾ അതിര് കവിയാൻ പാടില്ല അതിര് കവിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങള് ആ മഹത്വങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഹക്ക് ചാവ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാണ് ഒബത്തകു ഇലയിൽ വസീല എന്ന് ആയത്തോതി കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ കുറിച്ചും നല്ല ഒരാളെ കുറിച്ചും അതിർ കവിയാൻ പാടില്ല ഗുലുവ് പാടില്ല ആ ഗുലുവാണ് സിർക്കിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തെ എത്തിപ്പിച്ച് എത്തിച്ചത് എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി മാറിയത് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിർ കവിയലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സുലാസുലം പറഞ്ഞു ഈസാനബിയുടെ കാര്യത്തില് നസ്വാറാക്കൾ അതിർ കവിഞ്ഞത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിൽ അതിർ കവിയാൻ പാടില്ല അടിമയാണ് ഞാൻ റസൂലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയാ മതി അപ്പുറം പോകണ്ട പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത് നബി സല്ലാസ്ലമക്ക് പലതും പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിര് കവിയുകയാണ് കേട്ടോളൂ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സരംദീപ് മൗലിദ് മറ്റു പല മൗലിദ് കിതാബുകൾ അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താ വിഷയം ഈ നബിയുടെ മഹത്വം ജലാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടൂല മനുഷ്യനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടൂല പിന്നെയോ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം പടക്കുമായിരുന്നില്ല റോഹു നമീനോ ആരുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പർവ്വതം മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അൽ ബൈത്ത് കാബ അതേപോലെ ബൈത്തിൽ മാമൂർ ചിതർത്തിൽ മുൻതഹ ബൈത്തിൽ മാമൂർ ആണ് കാബയല്ല വസഖഫ് കലമ് കുർസി ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഏതാ ഹദീസ് ഏതാ ആയത്ത് എവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഷിയാക്കളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഷിയാക്കൾ അലിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ മൗലിദുണ്ട് ആ മൗലിദിൽ കാണാൻ കേട്ടോളൂ കരീമു ൂനാക്കാംസാനബിയില്ലാത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരക്ക് കുതിര കയറരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളു ഇല്ല കാരണം ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വാദങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പറയാ ബിദ്ദത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് ആരോപിക്കുക എല്ലാ ബിദ്ദത
സകല വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന ഷിയാക്കളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് പറയാം മുജാഹിദുകൾ വിദായികളാകുന്നു പക്ഷെ അത് വില പോകയില്ല എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം വ്യാജ മധുഹുകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ മാലമൗരിതുകളിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശിയായുസമാണ് പ്രമാണങ്ങളല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തില് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഴം തിന്നൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് ആ പഴം തിന്നതിനു ശേഷം ആദം നബി സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ പുറത്താ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദം നബി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് പിന്നെ റബ്ബന വലംന അംഫുസന എന്നുള്ള ഖുർആാനിലെ ആയത്തും അത് തെളിവാണ് അള്ളാഹുവെ പുറത്തു വരണേന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിം പറഞ്ഞ എന്താ അത് ആദ്യം നബി അള്ളഹാനോട് തപസുലാക്കിയതാ അത് എവിടുന്നാ തപസുലാക്കിയത് അതിങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് നോക്കിയപ്പോ അർഷിന്റെ തൂണിലും ലായിലാഹല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ വിശ്വാസം എവിടുന്ന് വന്നതാ സുഹിഹായ ഹദീസിലില്ല ഖുർആാനിലില്ല എന്നാൽ ഉണ്ട് എവിടെ എന്നറിയോ കേട്ടോളൂ ഫാത്തിമ മൗലിത് ഷിയാക്കളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തില് പണം തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോ കുബയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അഞ്ചു പേരുകൾ കണ്ടു അന്താ പേരുകള് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് മറ്റൊന്ന് അലി മറ്റൊന്ന് ഫാത്തിമ മറ്റൊന്ന് ഹസൻ അഞ്ചാമത്തത് ഹുസൈൻ മനസ്സിലായോ ആദ്യം നബിയെ കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കിയെന്ന് മുസ്ലാക്കന്മാർ പറയുന്ന കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം ശിയായുസമാണ് അവരത് മുഴുവൻ പറയില്ല അവർ നെബിന്റെ പേര് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെടൂലേ നമാക്കി കേട്ടോളി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ചോദിച്ചു അല്ല ആദ്യ നബി ചോദിച്ചു അല്ല ജിബ്രിയിൽ ആറപ്പി കുറെ ആളുകൾ കുറെ ആളുകളുടെ പേരുണ്ടവലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവ ജിബ്രിയിൽ പറയാണ് കാല ജിബ്രിയിലു ഈ അസ്മ ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഫൈനൊക്കെ തഹ്താജു ഇലൈഹ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ആദ്യ നബിയെ സ്വർഗത്ത് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ കൊണ്ട് അലിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ശിയായി സമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ഇത് ശിയായി സമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഒന്ന് രണ്ടുമല്ല ഞാൻ സാമ്പിളിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം മൗലിദി കിതാബിന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ പിന്നെ മിയറാജ് പോയ സന്ദർഭം മിയറാജ് പോയപ്പോ ആകാശലോകത്ത് തുടങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഭക്ഷണം ആവശ്യം വന്നു ഭക്ഷണം കൊടുത്താ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ ഒരാളും കൂടി വേണം അപ്പൊ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വന്നു ആ കൈ ആരുടെ എന്നറിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു സിംഹം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സിംഹം വന്നപ്പോ കയ്യും ഉണ്ടായിരുന്ന മോതിര പ്രസൂൽ ഊരി സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്കാ എറിഞ്ഞു കുട്ടികളെ ബാലകോതുകത്തിലെ ബാലരമയിലെ കഥയാ മൗലിദ് കിതാബ് ഇതാ പുണ്യം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മേറാജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു നബിസ്വാസം മദീനയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് സംഭവം ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ മേറാജ് പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോ ഒരാളിന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നു ആരാന്നറിയില്ല പിന്നെ ഒരു സിംഹം വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോതിരം എടുത്തു പിന്നെ വായിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരാന്നറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ അലി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ മോതിരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മോതിരം കിട്ടി ആ അതന്നെയാണോ എന്റെ മോതിരം അപ്പൊ ആ കയ്യനെ എവിടെ വന്നു ചോറിലും വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴും വന്നത് പറയും എവിടുന്ന് വന്നു ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വകയിൽ മുസ്ലിംമാർ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിച്ചു കൊണ്ട് കാശു വാങ്ങുന്ന ഈ മൗലിദ് കിതാബ് അതിൽ പറഞ്ഞ കള്ളക്കഥ എവിടുന്ന് വന്നു ഷിയാക്കളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക വിലയിരുത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് പിന്നെ അഹ്ലുസുനത്വൽ ജമായുടെ ഒരു വിഷയമാണ് കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് വിരോധമല്ല അത് നല്ലതാണ് അത് പിന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചത് മാത്രല്ല ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ആളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ ജാറം മൂടാൻ തെളിവുണ്ടോ അപ്പൊ അതേ തെളിവുണ്ട് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ ജാറം മൂടാൻ തെളിവ് യൂസുഫിന്റെ പി കുപ്പായം കൊടുത്തയച്ചു ആ കുപ്പായം യാക്കൂബിന്റെ പിന്നെ മുഖത്തിട്ടു അപ്പൊ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എന്താ ജാറം മൂടൽ ആരാപ്പട ജാറം ആരാപ്പട മയ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജാറം മൂടാൻ തെളിവായി നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ വചനം
കുമ്മായം ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യൽ ജൂതന്മാരുടെ സംസ്കാരമാണ് കേട്ടോളൂ കാത്തലല്ലാഹു യഹൂദ വന്ന സ്വാറ ഇത്തഹദു ഖുബൂർ അംബിയാഹി മസാജിദ് അംബിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകളെ സുജൂതന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ജൂതന്മാരും നസ്വാറാക്കളും അവർ ശബിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പണിയായ സമസ്തക്കാർ ചെയ്യണത് ഇമാം ഖസാലി പറയാണ് ചുംബിക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം സ്വഭാവമാണ് മസ്ഹദുകളെ ദർഗകളെ പോയി തുടലും ചുംബിക്കലും എല്ലാം ജൂതന സ്വാറാക്കൾ സംസ്കാരമാണ് പറയുന്നു കേട്ടോളൂ തൊടാൻ പാടില്ല ബിയദിഹി തന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് വയുക്കപ്പിലുകു ചുംബിക്കുവാനും പാടില്ല വക്കാല എന്നിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഇതാണ് പ്രവാചകൻ സുന്നത്തായി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സലാം പറയും അത്ര വലായംസവും തടവാൻ പാടില്ല കബറിനെ വലായുക്കപ്പിൽ ചുംബിക്കാനും പാടില്ല വലായമസുഹു പറഞ്ഞത് കബറ് എടുപ്പുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കുമ്മായം ഇടാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കാനും പാടില്ല ഇനി കേട്ടോളൂ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ കബറ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ വരുവോളം ആ നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഷാഫി മദ്യപല പണ്ഡിയന്മാർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഇന്ന സുന്നത്ത സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൽ കബറ ലായുറഫഹു അലൽ അർദി റഫാൻ ഗസീറ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ഉയർത്താൻ പാടില്ല വലായു സന്നമു കൂർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബൽ യുറഫഹു മറിച്ചത് ഉയർത്തണം നഹവ ശിബിരിൻ ഒരിച്ചാണ് വയുസത്തഹു മുഗൽ ഭാഗം പരപ്തി വെക്കണം വഹാദ മദ്ഹബു ഷാഫിഈ ഇദ ഷാഫി മദ്ഹബ് സറഹ മുസ്ലിം എടുക്കിൻ ഇമാം നബവിയുടെ സറഹ മുസ്ലിം ഇതാണ് ആ കിതാബ് ഇതിൽ ആ കാര്യം കൃത്യമായും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ കബറം ദായിരിക്കണം അതീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുല്ലാഹിം ആ ഭാഗ ആ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോളൂ എന്താ പറയുന്നത് ബാബുൽ അമ്രി ബിത്തസുവിയത്തിൽ കബർ കബർ നിരപ്പാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായം മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ നവവിയുടെ ഷറഹാണ് എന്താ ഹദീസ് ഒരു സ്വഹാബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നരപ്പാക്കി ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇമാം നയു പറയാണ് ഉയർത്താൻ പാടില്ല ഇമാൻ നയുവ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല കൂടുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തിൻ ഇത് അബുൽ ഹയ്യാജുൽ അസദി റിവായത്ത് ചെയ്യാണ് അലീബ് നബി 